இப்போ நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஸ்திரங்களும் சம்பிரதாயங்களும் கடைபிடிக்கப்படுது இதில் ஒவ்வொன்றுமே நல்ல பலன்களை தரக்கூடியவைன்னு சொல்லிட்டு நம்பவும் செய்கிறோம் இது எல்லாமே செஞ்ச உடனே பலனை எதிர்பார்க்குறது சில சமயங்களில் நடக்காமல் போயிடுச்சுனாலும் செய்த செயலுக்கு நிச்சயம் ஒரு நாள் பலன் கிடைக்கும் நம்ம வழக்கத்தில் கடைபிடிக்கப்படுற சில சம்பிரதாயங்களும் அது ஏன் கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் புத்தாடைகளில் மஞ்சள் தடவுறது புத்தாடை அணையும் போது அதன் ஓரங்களில் மஞ்சள் தடவி அணையணும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம கடைகளில் துணிகளை வாங்கும்போது வேற யாராவது அதை வாங்கிறதுக்காக போட்டு பார்த்துருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆடையை நம்மளால் வாங்க முடியலையேன்னு கூட நினச்சி வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க மஞ்சள் தடவி அணியிறதுனால அந்த தோஷம் நீங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் புத்தாடையில் மஞ்சள் தடவி அணிஞ்சோம்னா துணிகள் பெறுவோம் நம்மளுக்கு ஆடை பஞ்சம் வராது அதே மாதிரி கோவில்களில் காணப்படுற கொடி மரத்துக்கு அதிது தெய்வ சக்தி உண்டு நம்ம வந்து சில நிமிஷங்களாவதும் அந்த கொடி மரத்தின் அருகில் நின்று பிரார்த்தனை செஞ்சோம்னா நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும் கோபுர தரிசனம் கொடிமர தரிசனம் ரெண்டுமே ரொம்பவும் அவசியம் கொடி மரத்தை புதுப்பிக்கும் போது அதுல நம்மளோட பங்கு கொஞ்சமாக ஏதாவது போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் வானுலகில் உள்ளவர கிரகங்களோட ஆற்றலை தனக்குள்ள கிரகிச்சு வச்சிருக்கிறது இந்த கொடிமரம் கொடிமர தரிசனம் செஞ்சோம்னா நம்ம பாவங்கள் நீங்கி இறைவனுடைய அருளாசியை பரிபூர்ணமா பெற முடியும் அதே மாதிரி நம்ம உட்காரும் போது பார்த்தீங்கன்னா தென் திசை பார்த்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்றது கூடாது இப்ப கடைகள்லயோ வேலை செய்யற இடங்கள்லயோ அந்த மாதிரி நம்ம எயிட்டாஸ் டென்னாஸ் அந்த மாதிரி கண்டினியூவா உட்கார்றத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த திசை வந்து யம தர்ம ராஜாவுக்கு உகந்தது இறந்தவர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கும் போது மட்டும்தான் தென் திசையை நோக்கி உட்காரணும் சுப நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது தெய்வீக யாகங்கள் செய்யும் போதும் தென் திசையை நோக்கி உட்காரக்கூடாது யமனின் பார்வை அந்த திசையில விழுகிறதுனால தெற்கு நோக்கி அமர்ந்தோம்னா உடம்புல வசீகரம் இல்லாம போகும் அதே மாதிரி இன்னொன்னு விஷயம் அதிர்ஷ்டாலு <laughs> அதிர்ஷ்டசாலி யாருமே கிடையாது அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறது ராஜயோகம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நெல்லிக்கனியை தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கணும் நெல்லி மரம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் உள்ளங்கையில் உருவானது அதனால் நெல்லி வாசம் இருக்கிற இடத்துல லக்ஷ்மி வாசம் செய்கிறதா ஐதீகம் பெருமாளுக்கு உகந்த தினமான ஏகாதசி அன்னைக்கு நெல்லிக்காயை தேய்ச்சி குளித்தோன்னா ராஜயோகம் நம்மளை தேடி வருங்கிறது ஐதீகம் அதே மாதிரி தங்கத்தை உப்பில் வைக்கிறது அதாவது நம்ம புதுசாக தங்க வாங்கினது உடனே என்ன பண்ணோம்னா அதை வந்து ஒரு சுத்தமான வெள்ள துணியில் இட்டு கட்டி உப்பை வந்து கொஞ்ச நேரம் புதை தங்கத்தை வந்து உப்புக்குள்ள கொஞ்ச நேரம் புதைச்சி வைக்கிறது இதனால தங்கத்தின் மீது உள்ள தோஷங்கள் அனைத்தும் நீங்கும் நம்மளுக்கும் தங்கம் வந்துட்டு வீட்டில் சேர்றதுக்கான ஒரு வழியாக இது நம்பப்படுது மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ